বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের পাঁচটা লেসন ধরে শিখেছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কি এর কারণে পৃথিবীর কি কি ক্ষতি হচ্ছে এবং বাংলাদেশ কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই ভিডিওতে আমরা জানবো হোয়াট ক্যান উই ডু আমরা এটা রোধ করতে কি করতে পারি ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড নাও দ্যাট দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আর কস্ট বাই হিউম্যান্স অন আর্থ এটা বুঝে খুব সহজ হয়ে গিয়েছে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের কারণেই হচ্ছে ইফ ইউ মেক লিস্ট ইউজ অফ এনার্জি আমরা যদি শক্তি খুব কম কম খরচ করে দ্য উইল বি দ্য আর্থ উইল বি লিস্ট পলিউটেড আমাদের পৃথিবীটাও কিন্তু ওই পরিমাণে কম দূষিত হবে দ্য গোল্ডেন রুল ইজ এটার জন্য যে সোনালি রুল আছে সেটা হচ্ছে অ্যাভয়েড মানে পরিহার করে চলা অ্যাভয়েড মেশিন অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অর্থাৎ যন্ত্রপাতির ওপর যত বেশি নির্ভরশীলতা কমানো যাবে তত ভালো ইফ ইউর ফ্যামিলি হ্যাজ আ কার তোমার পরিবারে যদি একটা গাড়ি আছে ইউজ ইট লেস এটা কম ব্যবহার করো অ্যান্ড ওয়াক টু দ্য শপ যখন হেঁটে হেঁটে দোকানে যাও ওয়াকিং অ্যান্ড রানিং আর মাছ মোর ফান দ্যান সিটিং ইন আ কার হেঁটে যাওয়া এবং দৌড়ানো গাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কিন্তু বেশি মজাদার ইউ মে ইউজ বাই সাইকেলস টু তোমরা সাইকেলও চালাতে পারো ইউ ক্যান সেভ এনার্জি বাই চেঞ্জিং ইউর লাইফস্টাইল লাইফস্টাইল মানে কি জীবনযাত্রা তুমি তোমার জীবনযাত্রা বদলেও কিন্তু শক্তি বাঁচাতে পারো ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইউ ক্যান অপটেন অ্যাভয়েড দ্য এয়ার কন্ডিশনিং ইন সামার অ্যান্ড ইউজ হ্যান্ড ফ্যান ইনস্টেড তাহলে উদাহরণস্বরূপ তুমি কিন্তু সহজে গরমকালে এসি বা এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহার না করে হাত পাখা ব্যবহার করতে পারো ইউ ক্যান অলসো ইউজ সোলার এনার্জি তুমি আরও কি করতে পারো তুমি আমাদের যে সোলার এনার্জি আছে সূর্যের সৌর সৌর শক্তি সেটা ব্যবহার করতে পারো ইট ইজ ফ্রি অ্যান্ড মোর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এটাতে কোনো খরচ হয় না এবং এটা আরও বেশি পরিবেশে সহায়ক ইউ ক্যান ইউজ এনার্জি সেভিং বাল্বস ইন ইউর রুম তোমার ঘরে তুমি এনার্জি সেভ করে শক্তি বাঁচায় এরকম বাল্ব ব্যবহার করতে পারো ইফ ইউ মেক আ গার্ডেন ইউ ক্যান গ্রো মাচ অফ ইউর ওন ফুড তুমি যদি একটা বাগান করো তাহলে কিন্তু তুমি নিজের খাবারের অনেকটাই নিজেই উৎপাদন করতে পারবে ইট ইউ নো দ্যাট ইফ ইউ ইট ফিউর মেট অ্যান্ড ডেয়ারি প্রোডাক্টস ইউ ক্যান রিডিউস গ্রিন হাউস গ্যাস আউটপুট তুমি কি জানো তুমি যদি কম কম মাংস খাও এবং ডেয়ারি প্রোডাক্টস মানে কি দুগ্ধজাত দ্রব্য খাও তাহলে কিন্তু তুমি নিজে গ্রিন হাউসের গ্যাস যতটুকু বের হয় সেটা কমাতে পারবে ইউ ক্যান অলসো সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট বাই রিডিউসিং রিইউজিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং দ্য থিংস ইউ ইউজ আমরা আমরা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করি এগুলোকে রিসাইক্লিং করা অর্থাৎ মানে সেগুলোকে একটু পরিবর্তন করে ব্যবহার করা এবং সেগুলোকে বারবার ব্যবহার করার মাধ্যমেও আমরা পরিবেশকে বাঁচাতে পারি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া এজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধি হচ্ছে ইফ ইউ ডোন্ট বাই সো মেনি থিংস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস তুমি যদি অনেক কিছু শুরুতে না কেনো ইউ ডোন্ট নিড টু রিউজ ওর রিসাইকেল দেব তাহলে সেগুলো আবার ব্যবহার করার প্রয়োজনই আসবে না অর্থাৎ আমরা থিংবল কম জিনিস যাতে আমরা ব্যবহারও করি কম জিনিস ইউ ক্যান অলসো সেভ এনার্জি বাই টার্নিং থিংস অফ হোয়েন ইউ ডোন্ট ইউজ দেম তুমি আরও বাঁচাতে পারো এনার্জি যখন আমরা কোনো জিনিস ব্যবহার করি না সেই জিনিসগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে পিপল অফটেন লিভ লাইট হিটিং এয়ার কন্ডিশনিং কম্পিউটার টিভিস অ্যান্ড গ্যাস বার্নার্স অন হোয়েন দে ডু নট ইউজ দেম মানুষ মাঝে মাঝে লাইট তারপর যেগুলো হিটার আছে রুমে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকারী মেশিন কম্পিউটার টিভি এবং গ্যাস বার্নারকে ওপেন করে রাখে যখন তারা সেগুলো ব্যবহার করে না দাস দে ওয়েস্ট আর লট অফ এনার্জি মাধ্যমে তারা অনেক শক্তি অপচয় করে টার্নিং দেম অফ সেভস মানি টু তাদেরকে বন্ধ করে দিলে কিন্তু আমাদেরও টাকাও বাঁচে সো ইউ ক্যান ট্যাকল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড লিভ কমফোর্টেবলি ট্যাকল মানে কি সম্মুখীন হওয়া তার মানে আমরা কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনকে সম্মুখীন হয়ে সেটাকে সেটার সাথে যুদ্ধ করে আরাম করে বেঁচে থাকতে পারি দেয়ার ইজ প্লেন্টি ইউ ক্যান ডু সেখানে তুমি অনেক কিছু করতে পারো ইফ ইউ অল ওয়ার্ক সেন্সিবলি সেন্সিবলি মানে সুবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আমরা সবাই যদি কাজ করি ইউ ক্যান সেভ আওয়ার লাভলি প্ল্যানেট আমরা আমাদের এই সুন্দর অসম্ভব সুন্দর গ্রহটাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি তাহলে এই যে আমরা প্যাসেজটা পড়লাম আমরা এখানে কি কি করতে পারি এগুলো সব কিন্তু তোমরা মেনে চলবে এবং যে কোনো সমস্যা তোমরা কিন্তু এখান থেকে অনুবাদটাও দেখে নিতে পারবে এখন চলো আমরা কিছু এক্সারসাইজ করি বলেছি হোয়াট ইজ দ্য গোল্ডেন রুল তাহলে শোনালে নিয়ম কি অ্যাভয়েড মেশিন তাহলে যত পারো মেশিন কম ব্যবহার করো অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট হোয়াট ইজ মোর ফান দ্যান সিটিং ইন আ কার তাহলে ওয়াকিং অ্যান্ড রানিং ইজ মোর ফান দ্যান সিটিং ইন আ কার তারপর প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ সেভ আওয়ার লাভলি প্ল্যানেট আমরা আমাদের এই সুন্দর গ্রহটাকে কীভাবে বাঁচাবো বাই ওয়ার্কিং সেন্সিবলি সুবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে কাজ করে কারণ
বলছে আই উইল অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য ট্রিপ আই মেড টু দ্য জু ইন নাইনটিন সালে আমি যে চিড়িয়াখানে গিয়েছিলাম সেই ট্রিপটা আমার সবসময় মনে থাকবে ইট ওয়াজ দেন ড্যাশ আই কট মিজেস ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস পিটার ইট ওয়াজ দেন তাহলে এটা হচ্ছে ওই সময়টাতে যখন আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে হাম নিয়েছিলাম পিটার হু হ্যাড গন ড্যাশ টু তাহলে পিটার হু হ্যাড গন অ্যালং টু তাহলে যে আমাদের সাথে গিয়েছিল তারপর বলছে ড্যাশ হি মেটার অ্যাট দ্য জু হি হ্যাড গন টু ড্যাশ হিজ কাজিন হু ওয়াজ রিকভারিং ফ্রম মেজো তাহলে বিফোর হি মেটার অ্যাট দ্য জু তাহলে ও যখন যেখানে আমার সাথে দেখা করলো হি হ্যাড গন টু এটা কি হবে বলো তো গন টু ভিজিট তাহলে ভিজিট হিজ কাজিন ও হচ্ছে ওর কাজিনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল হু ওয়াজ রিকভারিং ফ্রম মেজেল যে হাম থেকে নিজে রিকভার করছিল দ্য নেক্সট ডে পিটার ওয়াজ কমপ্লেনিং গ্যাস তাহলে পিটার ওয়াজ কমপ্লেনিং কি হবে বলো তো আমরা চলে দেখি নি কমপ্লেনিং অফ তাহলে পিটার ওয়াজ কমপ্লেনিং অফ এ সোর্ট থ্রোট আ ব্যাড কোল্ড অ্যান্ড হাই ফিভার ওয়েন হি ওয়াজ ডায়াগনোজড বাই এ ডক্টর অ্যাজ হ্যাভিং মিজেলস হিজ প্যারেন্টস র্যাং মি আপ টু ওয়ান্ট দ্যাট আই হ্যাড বিন এক্সপোজড টু মিজেলস টু বাই দ্য নেক্সট ডে আই ওয়াজ অলসো এটা কি হবে বলো তো চলো দেখি সেখানে কি কি আছে এটা হবে আই ওয়াজ অলসো হ্যাভিং তাই না তাহলে আই ওয়াজ অলসো হ্যাভিং দ্য সেম সিমটমস আর এখানে প্রথমটা বলেছে ইট ওয়াজ দেন ড্যাশ আই কট মিজেলস ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড তাহলে ইট ওয়াজ দেন এটা প্রপারলি দ্যাট হবে চলো আমরা আনসারটা দেখলে বুঝতে পারবো চলো দেখি তাহলে তাহলে এখানে আমাদের কয়টার উত্তর হয়েছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরগুলো একটু আসতে সময় লাগছে তোমরা কিন্তু স্মার্ট বুক থেকে সুন্দর করে এভাবে আমাদের মতো এক্সারসাইজগুলো কমপ্লিট করতে পারো মানে এরপর একটা রিয়ার এন্ডিং আছে সেটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে করে ফেলতে পারবে এখানে এটা শো করছে না প্রবাবলি এটা সারপ্রেসের প্রবলেম তোমরা কিন্তু বাসা অবশ্যই দেখবেন তখন কিন্তু এই উত্তরগুলো ঠিক উত্তরগুলো দেখায় দেখলে বুঝতে পারবে যে এখানে কয়টা আমি ঠিক দিয়েছিলাম আর তোমরা কয়টা ঠিক দিচ্ছ এবং আমি আশা করি তোমরা দশটার মধ্যে দশটাই একদম ঠিকঠাক মতো উত্তর দিতে পারবে তাহলে বন্ধুরা এর সাথে শেষ হয়ে গেল আমাদের এই ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং এই সুন্দর ইউনিটটা এবং আমাদের ক্লাস সেভেনের ইংলিশ ফটোটা দেখা হবে তোমাদের সাথে ক্লাস এইটের